नमस्कार तबेर सब पे जाना लाए मेरे YouTube चैनल नेट किंग गुरु में धीर धीरे स्वागत करने चाहिए जो BC सेकंड पढ़नी भाई बनी रह लाए दिस बड़ी एग्जाम को लाइक तो यारी करने भाई बनी रह लाए स्वाजिलोस बने रह मेरे आज फिजिकल केमिस्ट्री को क्लासेज जरूर शुरू कर रहे कुछ देश भरी का विद्यार्थी जो फिजिकल केमिस्ट्री को क्लास गौर दिनों पढ़ी हुई बने रह जो तब वाले बनी रहने वाले कुछ तेज को आधार में मेरे तब वाले फिजिकल केमिस्ट्री को बनी के टॉपिक और में एक्सप्लेन करने विचार करने कुछ रह इले आज हम शुरू कर रहे कुछ तब वाले कोलोरिड तेजस्ते स्मॉक देखना सकने होने सा कुइरो देखना सकने होने सा सब पे ये चाहिए कोलोइड में पड़ता है तेजस्ते कोलोइड बने के वाला ठूलो बर्ग हो ठूलो चाहिए ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस जरूर सब्सटेंसेस जरूर तेजस्ते यो कोलोइड को बारे में आदमी गवन पाने होने सा कोलोइड द में इम्पोर्टेंस है हमारे � साथ ही रूप तो बेला पक्के बनी यो सॉल्यूशन बनी को तो थाई होला सॉल्यूशन बनी भी तो के सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाता है तो बेले साने देखी पढ़ दिया ही रखना भाई कुछ तो रस सॉल्यूशन में चाहे इसमें पार्टिकल को साइज पार्टिकल को साइज में बहुत पढ़ सकी यो चीज सॉल्यूशन होगी कोलोइड होगी तर यदि हमें तेस में पार्टिकल को साइज अलग ठूल है वन नैनोमीटर देखि हंड्रेड नैनोमीटर समय वन नैनोमीटर देखि हंड्रेड नैनोमीटर समय पार्टिकल को साइज हमें देखना देखा देखि तेल हमें कोरोइड भाई रो भाई भी ठूल पार्टिकल को साइज जब हंड्रेड नैनोमीटर भाग मथि ठूल साइज को जब पार्टिकल्स हमें पाऊं तेल हमें सस्पेन्सन भाव इस हमें सब भाई सुरू में के बुझ् पर्चे साथी सो सोलूसन के हो कोलोइड के हो रहा सस्पेंशन के हो बनने को रहला है सब बंदा फर्स्ट में हमले बुझने पड़ता है पक्की बनी पार्टिकल को साइज को आधार में हमले इसलिए छुट्टियों सों मेले अभी पनी बनी आले यदि जीरो पेन वन नैन एमिटर देखी वन नैन एमिटर सम्मा पार्टिकल को साइज का बनी तेला हमले सॉल्यूशन बन्चो बनेगी ते बंदा अलग अधिक छुलो पार्टिकल को साइज वन नैन एमिटर देखी हंड्रेड नैन एमिटर साइज को सब बनेगी तेला हमले कोलोइड बन्चो रहा ते बंदा अपने अजी ग्रेटर साइज को पार्टिकल को साइज अरु भाई को चीज़ आले जाए हमले सस्पेंशन बन्चो इसलिए हमले सॉल्यूशन � तो यो कोलोइड बने नाम कौन से रिया है बने पूरा बुझना बुलाएगी चाहिए यो ग्रीक ओर्ड बड़ा आएगा हो यो कोलोइड बने वर्ड्स इन ग्रीक ओर्ड बड़ा आएगा हो रतियो ग्रीक ओर्ड में ऐसी कोला बने कि वो एलएलए कोला बने कुछ इन ब्लू हो तो इसलिए ब्लू चाहिए उटा एग्जांपल हो तो मिक्सर को कोलोइड को तो इसलिए इसलाय कोला कि वो एलएलए कोला बने ओड बाढ़ चाहे कोलोइड बने आयो तो इसलिए ग्रीक ओड बाढ़ यो कोलोइड बने पूरा से आयो इसलिए सब बंदा फर्स्ट में तो बने कोलोइड को डेफिनेशन कोलोइड को जी की होता कोलोइड बने रहे सब बंदा फर्स्ट में बुझने पड़े हुए इस तो मिक्सर जस्मा पार्टिकल को साइज चाहे आगे हम ले बने को जस्ते वन नैनोमीटर देखिए हंड्रेड नैनोमीटर सम साइज को छह बने चाहे तेज़ नाम ले कोलोइड बन पड़ता साथी रो ह यो चीज़ फिजिकल केमिस्ट्री को यूनिट वन में पढ़ता है साथी रुपके बनी तब पहले पढ़ने वाला पढ़ना ही तब पहले आइडिया सहित पढ़ने वाला तब पहले पूरा बुज़िर पढ़ने वाला अन्य एग्जाम को लाइक बन तो यार इगोना सोचिलो उनसे तो इसलिए मैंने आज तब पहले कोलोइड को इंट्रोडक्टरी टॉप डिस्पर्स फेज र डिस्पर्सन मीडियम गरी दुई वाला चीज मिले रहते हैं हमरो कोलोइड बन जाते हैं इसलिए कुनी भी नहीं कोलोइड में दबाए लेकिन वाला बनी दुई वाला चीज दबाए लेकिन पावन होना ये वाला ऐसे डिस्पर्स फेज और को डिस्पर्सन मीडियम तले डिस्पर्स करने मीडियम जैसे एग्जांपल है ना सही था � गोल्ड से हम लोग डिस्पर्स फेज बाय गोल्ड से वाटर में डिस्पर्स होने वाला है लेकिन गोल्ड लाइन में डिस्पर्स फेज बन सकता है वाटर लाइन से हम लोग डिस्पर्स नहीं मिलेगा मान जो इसलिए हम लोग एग्जांपल देने सकते हैं कोलोइड के एग्जांपल तेज़ के लिए हम लोग ऑयल इन वाटर और कोई एग्जांपल कोलोइड को और कोई � इसे ऑयल रा ऑयल इन वाटर रा गोल्ड इन वाटर आमे दुई वाला कोलोइड के एग्जांपल दिन सकते हैं जस्ट में डिस्पर्स फेज बनी हुई क्यों 
डिस्पर्सन मिडियम भाई को बात के होने हमें सजील बताओ सकता हाई तके अब इस पश्चात हमें यह कोलोइड को इंट्रोडक्शन जब हमें जाने इंट्रोडक्शन पश्चात हमें क्लासिफिकेशन अफ कोलोइड को बारे में जान पर्ने कोलोइड कसरी क्लासिफाई करने कोलोइडर कसरी क्लासिफाई कर आधार में क्लासिफाई कर तब कुछ क्लासिफाई कर बेसि होने पर्व कि आधार में क्लासिफाई करने हमें जानू पर्चले सब भाग फर्स्ट में हमें चाहिए फिजिकल स्टेट को आधार में को को मिले कोलोइड बने को भाई आधार में हमें इस क्लासिफाई करना प्रयास कर फिजिकल स्टेट को आधार में हम क्लासिफिकेशन को पेल आधार क्लासिफिकेशन अफ कोलोइड को पेल आधार क्लासिफिकेशन अफ कोलोइड हम गई रखे क्लासिफिकेशन अफ कोलोइड को पेल आधार फिजिकल स्टेट है फिजिकल स्टेट को आधार में फिजिकल स्टेट अफ डिस्पर्स फेज डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम तेरे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को कुछ फिजिकल स्टेट सोलिड लिक्विड गैस के भाई आधार में हमें फर्स्ट में क्लासिफाई करना सकता तेगरी नंबर टू में हमें तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन फेज को यो इंटरैक्शन को आधार में क्लासिफाई कर सकता अलग हमें सुरू में हमें फिजिकल स्टेट को आधार में डिस्पर्स फेज रिस्पर्सन मीडियम को फिजिकल स्टेट को आधार में कसरी क्लासिफाई कर सकता मैं तेज के बारे में तब एक्सप्लेन करने अब मैं तब यो फ्लोचार्ट बना जिसमें तब सजी देखना सकूँ कि कस्त होने मैं यहाँ डिस्पर्स फेज को डीपी डिस्पर्स फेज हो तस्ते कर हमें डिस्पर्सन मीडियम भी लिख सकता डिस्पर्सन मीडियम हाई त डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के के लिए कसरी हमें इसलिए ये कोलोइड भन्न सकता मैं तब इजापल स्वरूप लिंचु सब भाग पेल क्या करूँ मैं सोलिड प्लस सोलिड है सोलिड रोलिड मिशा है के होता यदि हम डिस्पर्सन मीडियम भी सोलिड और डिस्पर्स फेज भी सोलिड हो सोलिड प्लस सोलिड हमें कि भाई सोलिड रोलिड भाई तस्त केस में हमें इस सोलिड प्लस सोलिड को हमें सोलिड सोलूसन भाई सोलिड सोलूसन This is called solid solution and एक्स इस एक्जापल हम एलोई को रूप में लिख सकता एलोइज तब एलोई और मेटल र मेटल सोलिड र सोलिड को बीच को मिक्सर होते हैं एलोई में हमें सोलिड सोलूसन भी भन्न सकता ये कोलिड को पेल एक्जापल हो डिस्पर्स फेज भी इसमें सोलिड ही है डिस्पर्सन मीडियम भी किस सोलिड ही है इसी पेल हमें दुबई सोलिड भेस में सोलिड सोलूसन भाई रो एलोई को रूप में हमें एक्जापल दिन सकता तेगरी सोलिड डिस्पर्स फेज सोलिड रिस्पर्सन मीडियम से लिक्विड भाई हो सोलिड चीज यदि लिक्विड में लिक्विड में डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड भर डिस्पर्स फेज सोलिड भाई हमें सोल भाई दिस इज कल्ड सोल तब सोल भाई सुन्न भाई सोल भाई सोल भाई दिस इज कल्ड सोल तब सोल भाई सुन्न भाई सोल सोल भाई 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 सोल सोलिड प्लस गैस ये हमें एरोस फेज सोलिड भारत में सब में डिस्पर्स फेज सोलिड डिस्पर्सन मीडियम से सोलिड भोलिड सोलूसन लिक्विड भोल रैस भोल कर इसी क्लासिफाई कर सकूँ जस्ते तब सोल को एक्जापल तब हेन सकूँ सोल को एक्जापल स्टार्स पेंट भी हेन सकूँ तब पेंट पेंटिंग पेंट भी तब रूप में इक्जापल लिख सकूँ स्टार सोलूसन भी इसको रूप में लिख सकूँ तस्ते एयर सोल को तब इजापल हेन खोजन भी एयर सोल भन्ना तब गैस सोलिड डिस्पर्स फेज रैस डिस्पर्सन मीडियम चाहिए इसमें तब सकूँ डस्ट स्मोक डस्ट इन इक्जापल रूप में लिख सकूँ हाई तमोक अभी डस्ट स्मोक डस्ट इन को एक्जापल रूप में लिख सकूँ इसी तब सब भाग फर्स्ट में डिस्पर्स फेज सोलिड डिस्पर्सन मीडियम चाहे सोलिड लिक्विड और गैस अनुसार कसरी हमें इस कोलोइड क्लासिफाई कर सकता मैं तब इजापल दिए अब मैं डिस्पर्स फेज लिक्विड भक्जापल हे तब पक्की इसको एक्जापल नोट कर इसको एक्जापल तब देख सकू अब मैं डिस्पर्स फेज लिक्विड बना डिस्पर्स फेज लिक्विड बनाने के हमें के भाव इसको एक्जापल के होने मैं एक्जापल दिन चाहूँ ओके डिस्पर्स फेज हमें यदि लिक्विड राख होता लिक्विड लिक्विड प्लस सोलिड भाई यदि डिस्पर्सन मीडियम से सोलिड ये हम लिक्विड भो डिस्पर्स फेज लिक्विड भो डिस्पर्सन मीडियम सोलिड भाई हमें जेल भाई त 
यसलाई हामीले जेल भन्छौ तपाईले जेल भनेको पक्के पनि सुन्नु भएको होला व्हाट इज जेल जेल भनेको लिक्विड चाहिँ डिस्पर्स फेज र डिस्पर्सन मिडियम चाहिँ सोलिड हुनु पर्यो जेल भनेको र जेलको एक्जाम्पल तपाईले लिन सक्नुहुन्छ चीज चीज कर वाटर इनर सबै यसको एक्जाम्पल मा पर्छन लिक्विड सोलिड को जेल मा पर्छन इनर सबै त्यसैगरी लिक्विड र लिक्विड को कस्तो हुन्छ त लिक्विड एन्ड लिक्विड को दुवै लिक्विड भयो भने लिक्विड र लिक्विड को बीच को हामीले के भन्छौ भने तपाईले चाहिँ जान्नु पर्ने हुन्छ यसलाई इमोल्सन भन्छ है त सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमोल्सन एन्ड जेल जस्ट द डिफरेंस इज डिस्पर्स फेज एन्ड डिस्पर्स फेज यदि लिक्विड भयो र डिस्पर्सन मिडियम सोलिड भयो भने यसलाई हामीले जेल भन्छौ वाइल डिस्पर्स फेज चाहिँ लिक्विड भयो र डिस्पर्सन मिडियम चाहिँ लिक्विड भयो भने चाहिँ लिक्विड र लिक्विड को कोलोइड लाई चाहिँ हामीले इमोल्सन भन्छौ है त तपाईले पक्की पनि सुन्नु भएको होला इमोल्सन जस्तै मिल्क इज द एक्जाम्पल अफ इमोल्सन दूध के हो त दूध केको एक्जाम्पल हो भन्दाखेरि पक्की पनि कोलोइड हो तर कोलोइडमा पनि कस्तो खालको एक्जाम्पल पर्छ त इमोल्सन मा पर्छ यो त्यसैगरी अब लिक्विड र ग्यास लिक्विड र ग्यास को बीचको पनि हामीले कोलोइड पाउन सक्छौ लिक्विड डिस्पर्स फेज र ग्यास चाहिँ डिस्पर्सन मिडियम यस्तो भएको पनि हामीले पाउन सक्छौ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौ त यसलाई लिक्विड एरोसोल भनेर हामीले एक्जाम्पल दिन सक्छौ दिस इज लिक्विड एरोसोल सो यो लिक्विड एरोसोल को एक्जाम्पल के हो त लिक्विड एरोसोल को एक्जाम्पल तपाईहरु हेर्नु हुन्छ भन्देकी यो चाहिँ क्लाउड मिस्ट फग हैन फग क्लाउड मिस्ट र तपाईले थाहै पाउनु भएको होला फग भनेको कुहिरो भयो क्लाउड बादल भयो मिस्ट भयो इनर्स चाहिँ कस्तो एक्जाम्पल हो त लिक्विड एरोसोल त्यसैले हामीले यसरी एक्जाम्पल दिँदाखेरि जेलको रूपमा चाहिँ चिज वाटर इनहरुको एक्जाम्पल दिन सक्छौ दहीको कर्डको एक्जाम्पल दिन सक्छौ भन्देकी इमोल्सनको एक्जाम्पल चाहिँ मिल्क दिन सक्छौ र यो लिक्विड एरोसोलको एक्जाम्पल चाहिँ फग क्लाउड मिल्कहरु दिन सक्छौ यो चाहिँ के हो त लिक्विड र ग्यासको बीचको कोलोइड हो यसरी हामीले डिस्पर्स फेज लिक्विड भएको र डिस्पर्सन मिडियम चाहिँ सोलिड लिक्विड ग्यास भएको आधारमा यिनीहरुलाई फेरि कसरी क्लासिफाई गर्न सक्छौ साथीहरु जेल इमोल्सन लिक्विड एरोसोल भनेर क्लासिफाई गर्न सक्छौ है त ओके अब त्यसैगरी हामीले यो यो त तपाईले पक्की पनि बुझ्नु भएको होला डिस्पर्स फेज चाहिँ लिक्विड हुनु पर्यो यो तीनटाको तीनटा चाहिँ र डिस्पर्सन मिडियम चाहिँ सोलिड लिक्विड ग्यास भयो भने जेल इमोल्सन लिक्विड एरोसोल भनेर यसलाई क्लासिफाई गर्छौ र साथीहरु यसैगरी तपाईले यदि डिस्पर्स फेज चाहिँ ग्यास भयो भने के हुन्छ है त्यो कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्छ डिस्पर्स फेज ग्यास भएको आधारमा हामीले के के एक्जाम्पल हुन्छ भनेर डिस्पर्स फेज यदि हामीले ग्यास लियो भने चाहिँ ग्यास र यो डिस्पर्सन मिडियम चाहिँ यदि हामीले सोलिड लियो भने के हुन्छ है त ग्यास र सोलिड यसलाई पक्की पनि हामीले जब डिस्पर्स फेज यदि ग्यास छ र डिस्पर्सन मिडियम सोलिड छ भने यसलाई हामीले के भन्छौ त सोलिड फर्म भन्छौ फर्म त भाइलाई थाहै होला फर्म फर्म त तपाईले धेरै सुन्नु भएको होला धेरै जना मान्छे त फर्ममा सुत्नु भएको पनि होला धेरै फर्महरु हामीले देख्न सक्छौ धेरै प्रकारको सोलिड फर्म भनेको के हो त डिस्पर्स फेज चाहिँ ग्यास भएको र डिस्पर्सन मिडियम चाहिँ सोलिड भयो भने त्यसलाई हामीले सोलिड फर्म भन्छ र त्यसको सोलिड फर्म को एक्जाम्पल छ आइसक्रिम आइसक्रिम नखाने त कोही पनि नहुनु होला साथीहरु आइसक्रिम तपाईले पक्की पनि खानु होला तर आइसक्रिम केमा पर्छ त सोलिड फर्ममा पर्छ र यो ग्यास र सोलिड बीचको यो ग्यास र सोलिड बीचको कोलोइड हो र यसलाई हामीले सोलिड फर्म अन्तर्गत राख्छौ र एक्जाम्पल मा हामीले आइसक्रिम दिन सक्छौ त्यसैगरी साथीहरु ग्यास प्लस लिक्विड भयो भने के हुन्छ त ग्यास प्लस लिक्विड यदि ग्यास चाहिँ डिस्पर्स फेज र डिस्पर्सन मिडियम चाहिँ यदि लिक्विड भयो भने हामीले यसलाई के भन्न सक्छौ त यसलाई चाहिँ पक्की पनि हामीले फोम मात्रै भन्छौ दिस इज कल्ड फोम फोम भनेको त्यही हो र फोमको एक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले सोप भयो सेभिङ क्रिम भयो हैन साबुन भयो त्यसपछि सेभिङ क्रिमहरु अ सेभिङ क्रिम सेभिङ क्रिम तपाईहरुले थाहा छ सेभिङ क्रिम सोप इनहरु एक्जाम्पल रुपमा फोमको एक्जाम्पल रुपमा हामीले लिन सक्छौ यसरी हामीले यदि डिस्पर्स फेज ग्यास भयो भने चाहिँ यसलाई फोम क्याटेगोरीमा राख्छौ र यो सोलिड फोम र लिक्विड फोमको रुपमा हामीले लिन सक्छौ यदि ग्यास र लिक्विड भयो भने यसलाई फोम मात्रै भनिन्छ भने कि ग्यास र सोलिडको यदि मिक्सचर भयो भने कोलोइड भयो भने चाहिँ यसलाई हामीले सोलिड फोम भन्छौ यसरी हामीले फिजिकल स्टेटको आधारमा तपाईले देखिहाल्नु भयो डिस्पर्स फेज सोलिड भएको फर्स्ट तीनटा एक्जाम्पल देख्नु भयो त्यसैगरी डिस्पर्स फेज लिक्विड भएको र डिस्पर्स फेज ग्यास भएको आधारमा हामीले विभिन्न किसिमका कोलोइडहरुको नामहरु दिन्छौ तपाईहरु पक्की पनि त्यो नामहरु जान्नु भएको होला र एक्जाम्पलहरु पनि तपाईले जान्ने कोसिस गर्नु होला है त यो त भयो के का आधारमा साथीहरु फिजिकल स्टेटको आधारमा अब यसमा मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरा के भन्नु पर्यो भन्दिकी यदि डिस्पर्सन मिडियम यसमा अलिकति तपाईहरुले थोरै कुरा के बुझ्नु पर्छ भने डिस्पर्सन मिडियमको आधारमा हेर्ने भने चाहिँ यदि डिस्पर्सन मिडियम लिक्विड भयो भने चाहिँ इफ डिस्पर्सन मिडियम इफ डिस्पर्सन मि
gas if dispersion medium is gas if the dispersion medium amro gas cha bhane chai hamile aerosol bhanchau hai ta sol ra aerosol ko farak ke ho ta yadi hamile liquid dispersion medium ko ma liyo bhane chai tyo sol bhanchau bhanne ki dispersion medium yadi gas bhayo bhane chai aerosol bhanchau tesari colloid ma pokke pani tapai le bujhnu parne bhaneko chai dispersed phase ra dispersion medium ho dispersed phase ra dispersion medium डिस्पर्सन मीडियम में तब लिक्विड भाई हमें के भन्न पर्चा सोल भन्न पर्चे डिस्पर्सन मीडियम यदि गैस भाई पक्की भी एरोसोल भन्न पर्चे इसी हमें यदि हमें तब पक्की डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होता खेल यदि वाटर हमें डिस्पर्सन मीडियम में वाटर लिया इस हाइड्रोसोल भाइड्रोसोल व्हाट इज हाइड्रोसोल डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर एज अ लिक्विड एंड देर इज डिस्पर्स फेज एज वेल तेल हमें हाइड्रोसोल भाई त इसी सोल रोसोल तब सब कोलोइड चैप्टर पढ़ने भाग अगड़ी तब क्लासिफिकेशन अफ कोलोइड जान पड़ने हो कोलोइड के भाई बुझ् पड़ने हो नबुझीक तब सोल कसरी बनाने सोल कसरी फिल प्युरिफाई करने भाई कुछ तब सकून तेल तब कोलोइड को थ्रू में इसको एक्जापल सहित क्लासिफिकेशन भी जान पड़ने हो अब अर्क तब अर्क क्लासिफिकेशन को आधार के अर्क आधार एफिनिटी अफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स फेज र डिस्पर्सन मीडियम को एफिनिटी को आधार में तब क्लासिफाई कर सकूँ अर्क अर्क सेकेंड क्लासिफिकेशन से क्लासिफिकेशन बेस्ड अन क्लासिफिकेशन अफ कोलोइड बेस्ड अन एफिनिटी अफ एफिनिटी अफ डिस्पर्स फेज एफिनिटी अफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्सन मीडियम रिस्पर्स फेज को कस्ट कि एफिनिटी भाई आधार में हमें क्लासिफाई कर सकता अर्क वेदर देर इज इंट्रैक्शन और नट पक्की तब क्लासिफाई कर जमा दुईवटा टाइप को में क्लासिफाई कर सकूँ एट लायोफिलिक 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 रोक लायोफोबिक लायोफिलिक कोलोइड रोक के लायोफोबिक कोलोइड करी दुईवटा टाइप को कोलोइड तब हेन सकूँ लायोफिलिक रोफोबिक लायो के साथी लायो सलबेन्ट हो तब पक्की था लायो सलबेन्ट रिलिको के मन परा अथवा फिलिक अट्रैक्शन अथवा एफिनिटी है अट्रैक्शन अथवा इसमें एफिनिटी इसलिए सलबेन्ट तीर एट्रैक्शन छोड़ हम लायो फिलिक सल कोलोइ भाई कि सलबेन्टसंग इसको एफिनिटी छेन इसलिए लायोफोबिक टाइप को भाई सलबेन्ट हेचिंग टाइप को भाई इस सलबेन्ट हेचिंग सलबेन्ट हेचिंग सलबेन्ट लविंग सलबेन्ट लविंग सलबेन्टसंग अट्रैक्शन भर यदि कुछ पार्टिकल डिस्पर्स फेज यदि सलबेन्टस अथवा डिस्पर्सन मीडियम में यदि अट्रैक्शन भैया सलबेन्ट लविंग टाइप को लायोफिलिक टाइप को भाई कि यदि लायोफोबिक इस सलबेन्ट में हेट गए अथवा डिस्पर्सन मीडियम में हेट गए हमें लायोफोबिक कोलोइड भाई यदि हमें डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड से लाइव फिलिक सोल और लायोफोबिक सोल भी भन्न सकता मैं अगड़ी नहीं भाई सोल डिस्पर्सन मीडियम से लिक्विड भाई हो इसको एक्जापल हेने वाले तब प्रोटीन इन वाटर हेन तो प्रोटीन इन वाटर प्रोटीन इन वाटर तब हे भाई अथवा स्टार्स इन वाटर हेन भाई कि हो तो स्टार्स में रहकर ओएस ग्रुप रटर बीच हाइड्रोजन बोर्ड बन है तेल प्रोटीन में एनएस टू ग्रुप हाइड्रोजन बोर्ड सजी बना वाटर सबसे प्रोटीन लाटर में रख्ता खेल स्टार्स वाटर में रखी लाइव फिलिक टाइप को भाई क्योंकि तेल वाटरसम अट्रैक्शन भाई वाटरसम बोर्ड बनाऊँ तेज लाइव फोबिक तब यदि मेटल र मेटल एंड वाटर यदि मेटल र वाटर को अथवा मेटल रुने सलबेन को बीच तब यदि कोलोइड बनाने भाई पक्की यूज के लायोफोबिक टाइप हो जिससे गोल्ड इन गोल्ड इन वाटर तब यदि गोल्ड र वाटर को कोलोइड बनाने भाई गोल्ड र वाटर को पक्की अट्रैक्शन होते हैं तेल हमें लायोफोबिक टाइप को कोलोइड बन तेल वेदर सलबेन्टसंग अथवा डिस्पर्सन मीडियमसंग अट्रैक्शन कर इसको हेट कर अथवा कहीं भी करते अट्रैक्शन करते हैं भाई आधार में हमें दुई टाइप को कोलोइड भन्न सकता एट लायोफिलिक अर्क लायोफोबिक कोलोइड हाई तेरी पक्की तब कोलोइड दुईटा भाग में क्लासिफाई कर सकूँ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक ओके साथी मैं आज तब कोलोइड को हल्का डिस् थोड़े मात्रा में तब एक्सप्लेनेसन करने कोशिश करें कोलोइड को इंट्रोडक्शन को बारे में तब पक्की फिजिकल केमिस्ट्री का अरुण टपिक आने कोलोइड को अरुण थप टपिक तबला सजी बना को पक्की अरुण भिडियो में मेरा आने नहीं भन्द तब बीसी सेकेंड इयर का विद्यार्थी जो एक्जाम को तैयारी बनाने तब पक्की मेरे यूट्यूब चैनल लाइक कर सकू और सब्सक्राइब कर सकू रखने कि पक्की तब लाइक सब्सक्राइब कर देशभरी रहकर बीसी सेकेंड इयर का साथी सेयर कर दूर भन्द आज को यह भिडियो बिदा चाहूँ हस् नमस्कार